Okay. Meron naman pong isang madre, doon sa kanyang circle, kilala ito, aktivista. <laughs> sa lahat ng ad- madre, pero anti-administration, anti-Duterte, basta anti. Anong sabi niya? Nagpalabas siya ng statement. Ito daw kaso ni Maria Reza. Eh, gaya ng mga sinasabi rin nila, Neri, ng iba pang mga kontra, ito raw ay paglabag sa karapatan ng pagpapahayag. It strikes at the roots of our cherished liberties under the Bill of Rights. Ang gandang pakinggan, ano? At no other time during our country's history, sabi ni Sister, ano na nga bang pangalan nito? Sister Ma... Mary John Manansan. Si Sister Mary. Sabi niya, at no other time during our country's history daw, as that freedom of the press come under, uns- under such virulent attack, reminiscent of martial law during the dictatorship of Ferdinand Marcos. Labo mo naman, Sister Mary. Diyos ko, magbasa ka nga ng dyaryo araw-araw. Magbasa ka ng mga kolumnista, left and right, ang banat. May isa, walang dinidemanda si Presidente. Mag-aapat na taon na siyang Presidente. Ito nga ang pinakamalusog sa lugar dito sa panig ng mundo na merong malayang pagpapahayag. Yun nga ang nagiging problema na sa sobrahan nga eh. Akala nila yung mga nag-aabuso kasi yun ang norm, nag-aabuso sila. Pwede na silang makalusot. Kaya yun, pag nadimanda, angal lang angal naman sila ngayon. Eh, samantalang yun naman ang tungkulin ng hukuman. Kaya... Alam mo, Sister Mary, sa bagay, dati naman nung ganyan ito, eh, ever since talaga, panahon pa yata ito nung, panahon pa yata ito nung Marcos, eh, na talagang kontra ng kontra. Palagi na lang tinitingnan nila. Yung, sa tingin, basta kakampi ka nila, okay. Pero pagkalabang ka nila, walang tama kang ginawa. Kaya, gusto nating palalaan, excuse me, itong si Sister Mary, na merong panahon nung isang taon, hindi natin malaalala na kung anong kaso yon. Basta tungkol din sa freedom of the press. Alam po ba niyo na meron siyang pahayag noon, itong si Sister Mary? Ang sabi niya, freedom of press is not a license to say anything you want. It must be within boundaries of law and human decency. Of course, you can say what you want, but you may not say libelous words and words injurious to others. So yung po ang sinabi niya last year, ha? ulitin natin. Yun daw pong kalayaan ng pagpapayag ay hindi ito isang lisensya para gusto mong sabihin ang lahat mong gustong sabihin. Kinakailangan, meron din itong limitasyon. Kailangan disente ka. Pwede mo sabihin ang gusto mo, pero huwag ka nang pumasok dun sa paninira na makakasira sa ibang tao. Yun ang sinabi mo nun eh. Eh bakit ngayon? Iba na yata, iba ang sinasabi mo. Now, parang ang, ang lumalabas sa sinasabi mo, you can say anything you want because this is a freedom of the press and of speech. Ayan ang problema. Sinasabi mo yun, pagpabor doon sa kinakampihan mo. <laughs> Pag hindi pabor, ang pinabanatan mo yung kabila. Walang ganyanan, Sister Mary. Huwag natin kalimutan na yung mga nandyan sa loob ng spiritual or religious organization, mas mataas nga po ang standard ninyo. Yung paggalang sa kapwa. Yung kailangan kayo fair and just eh, dapat yun ang pairali natin. Hindi yung galit, hindi yung pagpapayag at pagpapalipad ng mga kasinungalingan, hindi yung misleading people into believing your advocacy na mali. Okay lahat sa ating advocacy, basta nasa tama. Pero pag ganyan, 
baliktad sa sinasabi mo noon at sa ngayon.